हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के हम पढ़ब द प्लेस अफ आर्ट इन एडुकेशन सेकेंड पार्ट तो आप फार्ष्ट पार्टे शेष दिखे देखे जो नंदलाल बोस अने के मन करें आर्ट हल एकम्र रिच पीपल जरा आर्ट के खूब भलो भाव शेखार जो बोझार जो जथेष और किचु किचु लोक आरा हलो आर्ट सम्बन्धे को ज्ञान नहीं ता हलो कि को सूंदर आर्ट वो भलो जैगा रही है तो सेने ता बिटल जूस छुटे नोरा को जिसपत दिए जैगाटा के नोरा कर जैगाटा आर्ट के नष्ट कर तो यकम नाना रकम मतबर मध्य दिए तो नंदलाल बोस के इम्पर्टेंस अफ आर्ट जेटा से बोझान चेषा कर आज के पार्टे देखी उन्नी बोलते चाहन साम पोज द कोश्चन उल आर्ट गिव अस अ लाइवलिहुड तो कि मानुषर मध्य कोश्चन रही है जो आर्ट की हमें जीवन चलाते सहाज्य कर लाइवलिहुड व रोजगार जो जीवन टाक पैसा लागे तो रोजगार करते आर्ट सहाज्य कर कारण आप जानी जो साधारण लोके मध्य एक मतबाद प्रचलित रही है जो आर्ट नहीं जरा आलोचना कर डिसकाशन कर जरा आर्ट नहीं बस इंटरेस्टेड तर प्रचुर टाक पैसा रही है तो तार एकम्र आर्ट नहीं आलोचना करार आर्ट नहीं डिसकाशन कर योग्य एकम्र तो साधारण मानुष्ठ मध्य जो कोश्चनगुल आसे तो तर मध्य एक हलो जो आर्ट की हमें रोजगार करते सहाज्य कर हियर वी नीड टू रिमेम्बर दैट जस्ट एज दे आर टू एसपेक्ट अब दू द प्रैक्टिस अब लिटरेचार वन कन्सार्न उथथ द कल्टिवेशन अब नलेज एंड एसथेटिक प्लेजार एंड एनदार उथथ प्रफेशनल रिटार्न दे आर आर टू सैड टू आर्ट टू तो बोल जे आर्टे दुटो पार्ट रोचे दुटो भादिक रोचे टू एसपेक्ट टू द प्रैक्टिस अब लिटरेचार तो ये लिटरेचार सहित चर्चा जो रही है तरह दुटो दिक रही है एकदि के क्यों रही है तो कल्टिवेशन अफ नलेज एंड एसथेटिक प्लेजार कि मानुष आज ये समस्त आर्ट मैंने सहित चर्चा कर छवि एके जी को हक तो करना नलेज के कल्टिवेट कर नलेज बपन कर छाड़ा कि तरह मध्य एसथेटिक प्लेजार रही है एक आर्थिक बोध रही है से जिनटार प्रति भलोबासा रही है आर क्यों क्यों आ एट हलो जमन आर्टर प्रति एक भलोबासार दिक ठीक तेम भाव आकटा दिक रही है जरा आर्ट के प्रफेशन हिसाब से ता एखान एक प्रफेशनल रिटार्न एक मानी साम अमाउंट अफ मानी तरा एक्सपेक्ट कर टू सैड टू आर्ट टू तो ठीक है लिटरेचारे मत यर्टे दोटो दिक रही है यू मे कल वन फाइन आर्ट एक जमन रही है फाइन आर्ट आदर का हलो फांगशनल आर्ट तो ये दोटो भाग रहा है फाइन आर्ट फाइन आर्ट मैं आप जगह बुझी जो आका लेखा ये सहित चर्चा कराधर बेपारूल एक फांगशनल आर्ट जो आर्ट थे कि ना मानी आर्न करते जाए फाइन आर्ट लिबारेट्स आवार माइंड फ्रम द कन्सटेंट्स अफ सरो एंड कन्फ्लिक्ट अफ आवार डेलि लाइफ तो फाइन डेलि लाइफ इन टू अवार्ड टू द एसथेटिक डिलइट तो फाइन आर्ट हमें क्यों करते सहाज्य कर फाइन आर्ट कर माइंड के लिबारेट कर मानसिकता रोचे ताके लिबारेट कर स्वाधीन कर फ्रम द कन्सटेंट अफ सरोज एंड कन्फ्लिक्ट जीवन में जो दुख दुर्दशा रही है सेगल सब किस मुक्ति दिखे हलो फाइन आर्ट और हमारे मध्य कि ना एक आर्थिक जो आनंदबोध से दिखे वाइल उथथ इट स्टैच अफ मैजिक फांगशनल आर्ट ब्रिंगस ब्यूटी टू दबजेक्ट अफ आवार डेलि यूज एंड टू आवार लाइफ एंड प्रोवैड जस उथथ मेन्स अफ लाइवलिहुड और ठीक अन्न दिखे फांगशनल आर्ट हम दिखे तो हमारे रोजकार जीवन जो समस्त जिन यूज करी तर माध्यमे कि प्रोवैड जस उथथ मेन्स अफ लाइवलिहुड तर माध्यम से आर्ट फांगशनल आर्ट हमारे रोजकार जीवने व्यवहार माध्यम के एक लाइवलिहुड बा रोजगार एने दीचे In fact, our country's economic decline has followed closely the decay of its functional arts. बोलते हैं, हमारे देश में जो अर्थनैतिक अवस्था, जो अवनोति हो चाहे इकोनॉमिक डिक्लाइन has followed closely the decay of its fine functional arts. तो हमारे देश में ये अर्थनैतिक अवस्था अवनोति हवाज़ जो हमारे देश में जो functional art हो चाहे तारो अवनोति हो चाहे. So to exclude art from the sphere of our needs. इज हार्मफुल टू द इकोनॉमिक वेलबिंग अफ द कान्ट्री एज वेल तो बोलते जीवन थे आर्ट के दूर सरान फले हमारे जीवन जो शुद्ध 
শুধু অর্থনৈতিক অবস্থাই নয় আমাদের দেশেরও ক্ষতি হচ্ছে তো তার জন্য উনি বলছেন যে আমাদের এই ফাংশনাল আর্ট যেটা রয়েছে সেটাকে যাতে আমরা নিজেদের জীবন থেকে আলাদা করে না দিই দিস ল্যাক অফ আর্ট এডুকেশান হ্যাজ নট অনলি ডিপ্রাইভড দ্য প্রেজেন্ট কোর্স অফ আওয়ার লাইফস অফ বিউটি ইট হ্যাজ অলসো এক্সট্রেঞ্জড আস ফ্রম আওয়ার পাস্ট হেরিটেজ বলছে এই যে ল্যাক অফ আর্ট এডুকেশান যে আর্ট নিয়ে যে আমাদের চর্চা সেইটা আমাদেরকে কি থেকে বঞ্চিত করছে সেটা শুধুমাত্র আমাদেরকে যে বিউটি যেটা রিয়েল বিউটি বা ন্যাচারাল বিউটি কোনো জিনিসে সেটা থেকে যেমন বঞ্চিত করছে তাছাড়াও এটা আমাদের আমাদের যে পাস্ট হেরিটেজ রয়েছে পাস্ট হেরিটেজ মানে আমাদের যে পূর্বপুরুষরা যে নানা রকম আর্টিস্টিক কাজ করে গিয়েছে সেগুলোর থেকেও সেই ঐতিহ্য থেকেও আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে বিকজ আওয়ার আইজ আর আনট্রেন্ড উই হ্যাভ রিমেন্ড ইগনোরেন্ট অ্যান্ড ইনসেন্সিটিভ টু দ্য গ্লোরি অফ আওয়ার পাস্ট পেন্টিং স্কালচার অ্যান্ড আর্কিটেকচার বলছে এর ফলে কি হচ্ছে আমরা আমাদের যে পূর্বপুরুষরা যে নানা রকম আর্ট 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 ফ্যাক্টস যে তৈরি করে গিয়েছেন তাদের মধ্যে নানা রকম পেন্টিং রয়েছে স্কালচার রয়েছে আর্কিটেকচার রয়েছে তো সেগুলোর প্রতি আমরা কি হচ্ছি অবহেলা করছি বা সেগুলোর দিকে আমরা অতটা সেন্সিটিভ নই ফরেন কনসার্স হ্যাভ হ্যাড টু কাম অ্যান্ড এক্সপাউন্ড ইট টু ওয়াস তো তার জন্য কি হচ্ছে ফরেন কনসার্স মানে যারা হলো এই সমস্ত আর্টের পৃষ্ঠপোষক বা আর্ট নিয়ে চর্চা করতে ভালোবাসেন তারা এসে আমাদের দেশের আর যে আর্কিটেকচার বলো স্কালচার পেন্টিং আছে সেগুলো নিয়ে তারা বেশি এক্সাইটেড হয়ে যায় আর তারা কি করে তারা এই ব্যাপারগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরে টু আওয়ার শেপ ইভেন আওয়ার প্রেজেন্ট ডে আর্ট ডাজ নট গেট এনি রিকগনিশন ইন আওয়ার কান্ট্রি আনটিল ইট ফাইন্ডস অ্যাপ্রুভাল ইন ফরেন মার্কেটস বলছে আমাদের দেশে আমরা আর্টকে সেরকম একটা গুরুত্ব দিই না বা সেরকম একটা রিকগনিশান পাই না কোনো মানুষ যদি ভালো পেন্টিং করে বা যাই হোক স্কালচার বানায় তো সেগুলো নিয়ে আমরা যত না গুরুত্ব দিই ফরেন কান্ট্রির যে লোকজন আসে বা ফরেনার যারা আসে তারা সেই ব্যাপারটাকে নিয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় বা তারা সেটা অনেক বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে তো এইটা নিয়ে নন্দলাল বোস দুঃখ প্রকাশ করছেন যে আমাদের মধ্যে নিজেদের দেশের লোকেদের নিজেদের দেশের আর্টের প্রতি কোনো কদর নেই লেট আস ডিসকাস নাও ইন জেনারেল ওয়ে দ্য রেমেডি ফর দিস বলছে এর যে মানে আর্ট এডুকেশান যে কমে যাচ্ছে তার যে চর্চা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো তার থেকে বাঁচার একটা উপায় উনি বলে দেবেন তো সেটা কি দ্য রুটস অফ আর্ট এডুকেশান লাই ইন দ্য অবজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড গুড ওয়ার্কস অফ আর্ট উইথ ডেডিকেটেড অ্যাটেনশান লিভিং ইন ক্লোজ কন্ট্যাক্ট উইথ দেম অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেম উইথ দ্য অ্যাসিস্টেন্স অফ মেন উইথ ডেভেলপড এস্থেটিক সেন্সিবিলিটিস তো বলছেন যে সেই উপায়টা কি দ্য রুটস অফ আর্ট এডুকেশান লাই ইন অবজারভেশন অফ নেচার তো উনি বলছেন যে এই আর্ট এডুকেশানের মেন রুট কোথায় রয়েছে তার নেচার অবজারভেশনের মধ্যে রয়েছে আর কিছু রয়েছে ভালো আর্টের যে সমস্ত ভালো ভালো কাজ রয়েছে তার প্রতি অ্যাটেনশান গ্রো করার মাধ্যমে আমরা এর থেকে মানে আর্ট এডুকেশানকে আর একটু ইনক্রিজ করতে পারি বা ডেভেলপ করতে পারি লিভিং ইন ক্লোজ কন্ট্যাক্ট উইথ দেম অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেম সেই সমস্ত আর্টগুলোকে নিয়ে চর্চা করা তাদের ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করা উইথ দ্য অ্যাসিস্টেন্স অফ মেন উইথ ডেভেলপড এস্থেটিক সেন্সিবিলিটি সেই সব মানুষের সঙ্গে বসে চর্চা করা যাদের মধ্যে এস্থেটিক সেন্সিবিলিটি বেশ ডেভেলপড ইচ স্কুল অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি শুড প্রোভাইড আ প্লেস ফর আর্ট স্টাডিজ উইথ আদার স্টাডিজ মেকিং ইট কম্পালসারি সমস্ত স্কুলে বা ইউনিভার্সিটিতে যে আর্ট নিয়ে যে স্টাডি সেইটাকে কম্পালসারি করা উচিত যাতে মানুষ সেই ব্যাপারটাকে নিয়ে চর্চায় আসতে পারে ইট শুড প্রোভাইড দ্য স্টুডেন্টস উইথ টাইম অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট টু গেট অ্যাকোয়েন্টেড উইথ নেচার বলছে স্টুডেন্টদের যথেষ্ট টাইম দেওয়া উচিত যাতে তারা পরিবেশের সঙ্গে বা আর্টের সঙ্গে বা পরিবেশের সঙ্গে ভালোভাবে অ্যাকোয়েন্টেড বা পরিচিত হতে পারে ফ্যামিলিয়ার হতে পারে ট্রেনিং ইন ড্রয়িং উইল ডেভেলপ দেয়ার পাওয়ার্স অফ অবজারভেশান and this in turn will give them the better insight into literature philosophy and science bolche je bachader drawing er proti je attention royeche shetake grow korte hobe tahole ki hobe tader je power of observation ache seta barbe tachhabao ki hobe tader nana rokom dike mane nana rokom shoilpik chinta dhara briddhi pabe jemon literature er proti philosophy er proti science er proti sob dike tader je nojor seta অনেকটা পাল্টাবে ইট উইল বি রং অন আওয়ার পার্ট টু এক্সপেক্ট হাউ এভার দ্যাট দ্য প্রভিশন অফ ফেসিলিটিজ অফ আর্ট স্টাডিজ ইন অ্যান ইনস্টিটিউশন উইল মেক অল ইটস স্টুডেন্টস আর্টিস্ট 
live alone good artists like no one can become a poet by just passing a course in poetry an institution might offer বলছে কিন্তু এটা ভাবা ভুল যে একটা ইনস্টিটিউশন এই সমস্ত আর্ট রিলেটেড কোর্স প্রোভাইড করলেই তারা যে খুব ভালো আর্টিস্ট হয়ে যাবে তার কোনো মানে নেই ঠিক যেমনভাবে যে একটা ইনস্টিটিউশন থেকে আমি একটা পোয়েট্রি কোর্স পাস করলাম তার মানে এই নয় যে আমি একজন খুব ভালো পোয়েট হয়ে গেলাম ঠিক আছে তো এটা উনি বলছেন সবার পক্ষে সেই লেভেল সেই গুড আর্টিস্টের লেভেলে পৌঁছানো কিন্তু সম্ভব নয় যে আমি একটা কোর্স পাস করলাম কোর্স পাস করার মাধ্যমে আমি যে একটা বিশাল একটা আর্টিস্ট হয়ে গেলাম তার কিন্তু কোনো মানে নেই ফার্স্টলি গুড পেন্টিংস স্কালচার অ্যান্ড আদার স্পেসিমেন্টস অফ ফাইন অ্যান্ড ফাংশনাল আর্টস ফাংশনাল আর্টস অর ইন দেয়ার অ্যাপসেন্স গুড প্রোডাকশনস অর ফটোগ্রাফস অফ দিস শুড বি ডিসপ্লেড ইন দ্য ক্লাসরুমস লাইব্রেরি স্টাডিজ লিভিং রুমস অফ দ্য স্টুডেন্টস বলছে ফার্স্টে আমাদের কী করা উচিত যে নানা রকম যত ভালো পেন্টিং রয়েছে স্কালচার রয়েছে স্কালচার মানে যে মূর্তিগুলো হয় সেগুলোর কথা বলছে না আদার স্পেসিমেন অফ ফাইন অ্যান্ড ফাংশনাল আর্ট তো ওই আঁকা বা যে মূর্তি বানানো সেগুলোকে আমরা ফাইন আর্টের মধ্যে ফেলছি আর ফাংশনাল আর্টের মধ্যে কী বলছে নানা রকম ফটোগ্রাফস যেগুলো রয়েছে তো সেগুলোকে বলছে হলো ফাংশনাল আর্ট তো এগুলো আমাদের কি স্টুডেন্টদের আগে দেখানো উচিত কোথায় না নানা রকম ক্লাসরুম লাইব্রেরি স্টাডি বা লিভিং রুমস সেখানে নিয়ে গিয়ে স্টুডেন্টদের প্রথমে দেখানো উচিত সেকেন্ডলি উই শুড গেট ওয়েল কোয়ালিফাইড পিপল টু রাইট রিডেবল বুকস অন আর্ট উইথ গুড রিপ্রোডাকশনস অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল টেক্স ইন অ্যাম্পল মেজার সেকেন্ডলি তাদেরকে কি করানো উচিত তাদেরকে নানা রকম যে ওয়েল কোয়ালিফাইড আর্টিস্ট রয়েছে তাদের লেখা যে বইগুলো রয়েছে তো সেগুলো তাদেরকে পড়ানো উচিত আর তার যে সমস্ত হিস্টোরিক্যাল টেক্সট রয়েছে সেগুলো সম সঙ্গেও তাদের ফ্যামিলিয়ার করা উচিত ইন অ্যাম্পল মেজার মানে প্রচুর পরিমাণে আচ্ছা কনস্টুয়েন্টস মানে উইথ দ্যাট উইচ লিমিটস সামথিং মানে যেটা কোনো কিছুকে বাধা দেয় বা আটকে দেয় তাকে বলছে হলো কনস্টুয়েন্টস আর কনসিয়াস মানে এক্সপার্ট ইন অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ ফাইন আর্টস মানে যারা ফাইন আর্টসের পৃষ্ঠপোষকতা করে বা সেগুলো অ্যাপ্রিসিয়েট করে সেগুলো তাদেরকে বলছে কনসিয়াস থার্ডলি স্টুডেন্ট শুড বি ইন্ট্রোডিউসড থ্রু ফিল্মস থ্রু ফিল্মস টু সিলেক্টেড এক্সাম্পলস অফ আর্ট অব দিস কান্ট্রি অ্যান্ড এলসওয়্যার ফ্রম টাইম টু টাইম তার কি বলছে থার্ডলি আমাদের কি করতে হবে যে স্টুডেন্টদের নানা রকম ফিল্ম রয়েছে যত তার সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করাতে হবে দে আর দ্য এক্সাম্পল অফ আর্টস অফ দিস কান্ট্রি অ্যান্ড এলসওয়্যার ফ্রম টাইম টু টাইম মানে একটা টাইমের পর থেকে টাইম টু টাইম কিভাবে একটা মুভি বা একটা ফিল্ম চেঞ্জ হচ্ছে ফিল্মের ধারা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা তাদেরকে দেখানো উচিত তাদের মধ্যে সেই অবজারভেশানগুলো আনা উচিত ফোর্থলি স্টুডেন্ট শুড অ্যাকোম্পানি কোয়ালিফায়েড টিচার্স টু মিউজিয়ামস অ্যান্ড পিকচার গ্যালারিস টু সি ডিস্টিংগুইসড এক্সাম্পলস অফ আর্ট অফ দ্য পাস্ট আর চার নম্বর কী করা উচিত স্টুডেন্টদেরকে বেশ কোয়ালিফায়েড টিচার যাদের এই আর্ট সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান আছে সে সমস্ত টিচারদের সঙ্গে মিউজিয়াম বা পিকচার গ্যালারিতে ঘুরতে যাওয়া উচিত সেখানে গিয়ে তারা কী হবে পাস্ট লাই পাস্টে যত আর্ট রয়েছে তো সেই এক্সাম্পলগুলোর সঙ্গে তারা যাতে পরিচিত হতে পারে ওয়েন ইট ইজ পসিবল ফর স্কুলস টু টেক স্টুডেন্টস আউট টু প্লে ফুটবল ম্যাচেস ইট শুড নট বি পস ইম্পসিবল টু টেক দেম টু মিউজিয়াম অ্যান্ড পিকচার গ্যালারিস বলছে স্কুল থেকে যেমন স্টুডেন্টদের একজোট করে ফুটবল ম্যাচ দেখতে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে বা সরি খেলতে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে তাহলে এটাও আশা করি ইম্পসিবল হবে না যে স্টুডেন্টদের কোনো মিউজিয়াম বা পিকচার গ্যালারিতেও ঘুরতে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে ওয়ান শুড হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট আর ডাইরেক্ট এনকাউন্টার উইথ অ্যান আর্ট অবজেক্ট উইল ডু মোর টু অ্যারাউজ দেয়ার এস্থেটিক ভিজন দ্যান হিয়ারিং আ হান্ড্রেড লেকচার্স বলছে এটা অনেক বেশি কার্যকর হবে তাদের যদি একদম চাক্ষুষ আমরা সে সমস্ত মিউজিয়াম বা পিকচার গ্যালারিতে নিয়ে গিয়ে তাদের সে সমস্ত জিনিসগুলোর সঙ্গে একদম প্র্যাকটিক্যালি পরিচয়িত করতে পারি রাজার দেন হাজারটা বা সখানে লেকচার শোনানোর থেকেও ওই প্র্যাকটিক্যাল যে ব্যাপারটা হবে সেটা অনেক বেশি কার্যকর হবে তাদের মনে অনেকটা বেশি দাগ কাটতে পারবে সিইং গুড পেন্টিংস অ্যান্ড স্কালচার ওয়েদার অন নট দে আন্ডারস্ট্যান্ড দেম ফুলি উইল ট্রেন দেয়ার আইজ স্ট্রেনদেন দেওয়ার পাওয়ার্স অফ ডিসকার্নমেন্ট অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি আওয়ার্কেন দেয়ার অ্যাস্থেটিক সেন্সিবিলিটিস বলছে এই সমস্ত গুড পেন্টিং বা স্কালচার দেখে তারা হতে পারে যে পুরোটা বুঝতে পারবে না কিন্তু এতে কি হবে তাদের চোখ আস্তে আস্তে ট্রেন্ড হবে তারা বুঝতে শিখবে আস্তে আস্তে তারা দ্য পাওয়ার অফ ডিসকার্নমেন্ট তারা যে সমস্ত এই সমস্ত জিনিসগুলো 
সম্বন্ধে তারা জানতে শিখবে বুঝতে শিখবে অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি অ্যাওয়েকেন দেয়ার এস্থেটিক সেন্সিবিলিটিস আর এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সেই এস্থেটিসিটি বেড়ে উঠবে ফিফথলি টু গেট দ্য স্টুডেন্টস টু গেট স্টুডেন্টস ইন টু অ্যান এনকাউন্টার উইথ নেচার উই শুড হোল্ড সিজনাল ফেস্টিভ্যালস ইনক্লুডিং ডিসপ্লেস অফ সিজনাল সিজনস ফ্রুটস ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড উই শুড ট্রাই টু ফ্যামিলিয়ারাইজ দেম উইথ দোজ বিউটিফুল ক্রিয়েশনস ইন আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার দিস হ্যাভ গিভেন রাইস টু বলছে ফিফথলি আমাদের কী করা হচ্ছে স্টুডেন্টদের নেচারের সঙ্গে এনকাউন্টার করানো উচিত তার ফলে কি নানা রকম যে সিজনাল ফ্লাওয়ার রয়েছে ফ্রুট রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে তারা জানতে পারবে ন্যাচারাল যে বিউটি রয়েছে বা ন্যাচারাল যে ক্রিয়েশান রয়েছে যেগুলো আর্ট বা লিটারেচারের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে সেগুলো সম্বন্ধে তারা আরও জানতে শিখবে জ্ঞান বাড়বে তাদের সিক্সথলি স্টুডেন্টস should be introduced to nature's own festival of the seasons to see with their own eyes and enjoy the rice fields and lotus ponds in autumn the carnivals of polash and shimul flowers in spring bolche student their natural je simple festival gulo hoy mane jemon amra japan e gele cherry blossom dekhte pai abar ekhane jemon ektu medinipur puruliya ilaka e gele jemon amra polash phul ba shimul phul e gulo jemon dekhte pacchi spring time e তো সেগুলোর সঙ্গে স্টুডেন্টদের পরিচিত করাতে বলছে তাছাড়া যে রাইস ফিল্ড রয়েছে লোটাস পন্ড রয়েছে রাইস ফিল্ড শরৎকালে যখন ধান গুচ্ছ গুচ্ছ ধান রাইস ফিল্ডে ভরে যায় বা লোটাস পন্ডে যে পদ্ম ফুল ভরে যায় শরৎকালে তো সেই সমস্ত যে ন্যাচারাল বিউটি রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে স্টুডেন্টদের পরিচিতি করাতে বলছে দিস ইজ এসেন্সিয়াল ফর দ্য টাউন ডুয়েলার যারা শহরে থাকে তাদের এগুলো দেখা খুব বেশি জরুরি কারণ তারা এগুলোর সঙ্গে খুব একটা পরিচিত নয় দো ফর দ্য রুরাল বয়েজ পয়েন্টিং দেম আউট মে বি এনাফ বলছে রুরাল বয়েজের শুধু মুখে বললেই বুঝে যায় কিন্তু যারা টাউন ডুয়েলার্স তাদের এগুলো দেখা উচিত ফর দিস সিজনাল ফেস্টিভ্যাল ওয়ান নিডস টু ডিক্লেয়ার স্পেশাল হলিডেজ অ্যান্ড হোল্ড পিকনিকস অ্যান্ড গেমস অ্যান্ড এনকারেজ ওয়্যারিং অফ সিজনাল কস্টিউমস বলছে এই সিজনাল ফেস্টিভ্যালগুলো যখন হয় সে সময় কি করা উচিত না স্টুডেন্টদের হলিডে ডিক্লেয়ার করা উচিত বা তাদের পিকনিকে নিয়ে যাওয়া উচিত সেখানে তাদের সিজনাল যে সমস্ত কস্টিউম হয় সেগুলো তাদের পড়ানো উচিত ওয়ান্স দ্য স্টুডেন্টস গেট অ্যাকোয়েন্টেড উইথ নেচার অ্যান্ড লার্ন টু লাভ ইট দেয়ার এস্থেটিক সেন্সিবিলিটিস উইল নেভার রান ড্রাই ফর থ্রু দ্য এজেস ইট ইজ নেচার দ্যাট হ্যাজ প্রোভাইডেড দ্য সোর্স মেটেরিয়াল ফর অল আর্টিস্টিক ক্রিয়েশান বলছে নেচার একমাত্র যে আমাদের সমস্ত আর্টিস্টিক ক্রিয়েশানের জন্য যত রকম রিসোর্সেস দরকার সেগুলো আমাদের প্রোভাইড করছে আর যদি আমরা স্টুডেন্টদের এই সমস্ত ন্যাচারাল বিউটির সঙ্গে এনকাউন্টার করাতে পারি তাহলে তাদের কি হবে যে এস্থেটিক সেন্সিবিলিটি আছে সেটা কখনো শুকিয়ে যাবে না বা শেষ হয়ে যাবে না লাস্টলি দ্য স্কুল শুড হ্যাভ অ্যান আর্ট ফেস্টিভ্যাল সামটাইম ডিউরিং দ্য ইয়ার বলছে প্রত্যেকটা স্কুলেরই বছরে একটা নির্দিষ্ট সময় একটা আর্ট ফেস্টিভ্যাল করা উচিত ইচ স্টুডেন্ট should participate in it devotedly with something he has made with his own hand however simple bolche prottek student er ite participate kora uchit aaj ki diye participate korbe tader nijer hate banano jinish diye all this should be put together and shown as reverential offerings bolche ei gulo amaderke korte hobe ar ki hobe er madhyome tara ki korbe reverential offerings er madhyome ora ki hobe showing respect তাদের রেসপেক্ট আর্টের প্রতি যে রেসপেক্ট সেটা তাদের দেখানো দেখাতে হবে অ্যান্ড এফার্ট শুড বি মেড টু গিভ দ্য ফেস্টিভ্যাল আর টোটাল শেপ অ্যান্ড বিউটি উইথ মিউজিক ডান্সেস অ্যান্ড প্রসেশনস বলছে আর এই সমস্ত ফেস্টিভ্যালে কী কী থাকবে নানা রকমের নাচ হবে গান হবে প্রসেশন হবে দ্য টাইম অফ দ্য ফেস্টিভ্যাল শুড বি ডিসাইডেড অ্যাকর্ডিং টু দ্য লোকেশান বলছে আর এই ফেস্টিভ্যালের টাইমটা হলো কোনো যে লোকেশান মানে যেই লোকেশানে যেই ফেস্টিভ্যালটা ভালো হয় ঠিক সেরকমভাবে সেই টাইমিংটা আমাদের সিলেক্ট করে এই সমস্ত আর্ট ফেস্টিভ্যালগুলো করতে হবে আচ্ছা তো আমরা মিনিংগুলো দেখে নেব ডিসকারমেন্ট মানে কিন আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোনো বিষয়ে বোঝার জন্য যে আগ্রহ সেটাকে বলে ডিসকারমেন্ট অ্যাকোয়েন্টেড মানে ফ্যামিলিয়ার বা পরিচিতি হওয়া রেভারেন্সিয়াল মানে শোয়িং রেসপেক্ট কোনো কিছুর প্রতি সম্মান জানানো তো আই হোপ তোমাদের আমি এই পিসটা খুব সহজে বোঝাতে পেরেছি তো যদি তোমাদের আমার পড়ানো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করে শেয়ার করো আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে জুড়ে থেকো এরকমে আরও টেক্সটুয়াল ভিডিওস পাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ